तो चलिए आज फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग सिक्स से शुरू करेंगे नौ पॉइंट एक का प्रश्न वाली क्लास सिक्स का इससे पहले के वीडियो में आप लोग को पाँच नंबर तक कंप्लीट करवाए थे आज हम लोग तो सिक्स नंबर का सॉल्यूशन शुरू करेंगे है ना पाँच नंबर वाला नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले में आपको मिल जाएगा आज चलिए हम लोग छठा नंबर से क्वेश्चन को शुरू करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कहा गया कि संगलन आकृति देख निम्नलिखित के नाम लिखिए देखिए ये जो आपको आकृति दिया गया है इसमें से कहा है कि चार रेखाखंड का नाम लिखिए चार किरण का नाम लिखिए चार रेखा का नाम लिखिए देखिए रेखाखंड का नाम लिखने के लिए कहेगा तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है तो चार को रेखाखंड खोजना है जिसमें दो को अंत बिंदु मिलेगा किरण किरण वह होता है जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है तो इसमें से खोजना है जिसका केवल अंत बिंदु होता है और इसमें चार रेखा रेखा तो कोई भी ले सकते हैं कोई टेंशन नहीं है चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर हम फिगर छाप चुके हैं देखिए सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे पहले चार रेखाखंड का नाम लिखते हैं ना देखिए आपको ये रेखाखंड दिख सकता है जैसे ए और बी यहाँ से लेकर ए से लेकर कहाँ तक एकदम बी क्या है एक रेखाखंड है ए बी इसी तरह से आपका हो जाएगा सी डी तो सी डी यहाँ से ले लीजिए एल एम नीचे वाला क्या है एम है एल एम तो ले लीजिए एल एम कौन से चलिएगा इधर से एन ओ यहाँ ऊपर से नीचे एन ओ ये चार गो रेखाखंड हो गया एक दो तीन चार है ना अब चलिए चार किरण का नाम लिखते हैं किरण हम यहाँ से पकड़ सकते हैं पी से लेकर बी तक पी सॉरी पी से लेकर बी तक हाँ पी से लेकर बी तक पी से लेकर बी तक पी भी हो जाएगा फिर यहाँ से क्यू से लेकर आपका आ जाएगा डी तक तो क्यू डी हो जाएगा कोई वाला भी पकड़ सकते हैं जरूरी नहीं है क्यू से लेकर एल तक तो यहाँ से क्यू से लेकर एल तक और यहाँ से देखिए एस से लेकर एन तक एस से लेकर एन तक है ना ये आपका क्या हो गया आपका ये रेखा सॉरी की चार किरण हो गया अब रेखा 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 को पकड़ते हैं यहाँ से पकड़िए पी क्यू अंदर से आपको देख रहा होगा पी क्यू और यहाँ से क्यू एस पकड़िए क्यू एस और यहाँ से पकड़िए आर एस आर एस और यहाँ से पकड़िए पी एस आपका हो गया पी एस ये आपका चार रेखा हो गया है ना अब चलिए हम लोग आगे सातवा नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं देखिए ये सातवा नंबर क्वेश्चन है कहा कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृतियों में रेखाखंड को गिनिए और उनके नाम लिखिए ये आपको चार ठो आकृति दिया गया है एक त्रिभुज है एक समांतर चतुर्भुज है इसमें से दो गो त्रिभुज छपा हुआ है और ये घनाभ है ये आकृति आपको दिया गया है और इसमें से गिनना है कि कितने कितने ठो रेखाखंड है और उन रेखोखंडों का नाम लिखना है चलिए हम लोग देखते हैं कितना रेखाखंड है और कितना रहे सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन इसमें एक त्रिभुज छपा गया है और इसमें एक शीर्ष लम्ब खींचा गया है तो बताना है आपको कितने यहाँ पर क्या होगा रेखाखंड होगा तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं रेखाखंड आप लोग भी यहाँ लिख लीजिएगा रेखाखंड है ना ये रेखाखंड थोड़ा गलत लिखा गया रेखाखंड देखिए यहाँ से यहाँ आपका मापिए ए से लेकर बी तक ए बी फिर यहाँ बी से लेकर डी तक मापिए बी डी फिर यहाँ ए से लेकर सी तक मापिए ए सी आपका त्रिभुज के तीनों भुजा हो गया इस प्रकार से यहाँ भी कह सकते हैं बी डी बी डी भी एक रेखाखंड है बी डी डी सी डी सी भी एक रेखाखंड है तो आपका हो गया डी सी ये रेखाखंड हो गया ये आपका आंसर हो गया ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें से छाटना बहुत ही इजी होता है बहुत ही आसान है देखिए इसमें समांतर चतुर्थ भुज दिया गया सबसे पहले चारों भुजा को पकड़िए देखिए ए बी यहाँ से आपको दिख रहा है तो पहले ये लिख लीजिए रेखा खंड ए बी फिर यहाँ से बी सी पकड़िए B C यहाँ से पकड़िए C D C D बोलिए चाहे D C बोलिए बात दोनों एक ही है यहाँ से पकड़िए फिर A D A D आपका चार्ट हो गया आपको ये दिख रहा है ये विकर्ण जो मिलाया गया है ए सी सी कर तो यहाँ भी लिख सकते हैं A C इधर भी मिलाया गया D से लेकर B तक D B ये आपका क्या हो गया विकर्ण हो गया बहुत ही ईजी है सेम टू सेम इसी प्रकार से नीचे वाला क्वेश्चन में भी पकड़ेंगे ध्यान से देखिए और सबसे पहले दोनों त्रिभुज की भुजाएं को पकड़े तीनों भुजाएं जैसे पी क्यू आर एस को पकड़ेंगे पी क्यू आर एस में पी क्यू आर एस में इसको पकड़ना बड़ी इजी है सबसे पहले पी क्यू पकड़िए है ना क्या पकड़ेंगे पी क्यू पकड़िए पी क्यू उसके बाद इधर से पकड़िए क्यू आर क्यू आर यहाँ से पकड़िए पी आर पी आर यानी पी क्यू आर एस त्रिभुज का खत्म हो गया अब पकड़ते हैं टी यू एस चाहे एस टी यू तो सबसे पकड़िए एस टी आपका हो गया एस टी फिर यहाँ से टी यू तो फिर 
टी यू फिर यहाँ से एस यू फिर यहाँ से एस यू ये भुजा पकड़ा गया ये यू है भी नहीं यू है तो रेखाखंड आपको लिखने के लिए कहा गया था तो रेखा का नाम आप क्या कर दिए यहाँ लिख दिए ना ये रेखाखंड था अब चलिए हम घनाव वाला पकड़ के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में भी आएगा और अपने से खुद से भी ट्राई करिएगा घना वाला में यहाँ नाम दिया नहीं था देखिए हम अपने से दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना किताब मैंने दिया था लेकिन हम दिए थे नहीं आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं सबसे पहले ये ए बी पकड़िए तो रेखाखंड में आपका क्या आ जाएगा इसका बहुत लंबा लिखाएगा है ना ए बी फिर यहाँ से बी सी तो बी सी फिर यहाँ से सी डी तो सी डी यहाँ से ए डी तो ए डी ये हो गया फिर इधर से पकड़िए आपका सी जी हो जाएगा तो सी जी हो जाएगा आपका फिर एफ जी हो जाएगा फिर एफ जी हो जाएगा फिर इधर से डी एफ हो जाएगा तो डी एफ हो जाएगा है ना फिर यहाँ से देखिए ए ई हो जाएगा तो फिर ए ई हो जाएगा आपको खाली गिनना है और लिखना है यहाँ से आपका बी एच हो जाएगा तो आपका बी एच हो जाएगा है ना फिर यहाँ से देखिए ई एच तो आपका हो जाएगा ई एच नीचे देखिए जे एच जी तो आपका हो गया एच जी यहाँ से देखिए ई एफ तो आपका हो गया ई एफ तो घनाव में कुल किनारा कितने होते हैं बारह ठो तो बारह ठो आपका क्या पकड़ा गया बारह ठो आपका भुजा ने रेखाखंड भी पकड़ा गया तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेवन को भी करेंगे अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट है कहा है कि पी क्यू की संगलन आकृति को देखिए इस आकृति के संदर्भ में बनाए बताए कि निम्नलिखित में अनिम निम्नलिखित कथन सहित है या असहित है आपको दिखा गया है एक आकृति दिया गया है इस आकृति को यहाँ पर देखना है और आपको बताना है कि सहित है या असहित है है ना कारण से तो केवल टिक मार देना है सही होगा तो सही मार देना है और नहीं तो गलत कर देना है सही या असत या यहाँ बीच में लिख देना ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन कहा है कि एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है तो ध्यान से देखिए एम एक किरण है ओ पी पर एक बिंदु है एकदम है देखिए ओ और पी और ओ पी के बीच में क्या है एम है तो कहा तो गया है कि एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है तो लिखेंगे सैत क्या लिखेंगे सैत मेरा घर में यहाँ थोड़ा ईट आठ नहीं रहा होगा तो क्या लिखेगा यहाँ पर सैत लिखेगा आप लोग लिख लीजिएगा सैत लिखाएगा है ना अगला क्वेश्चन कहा है कि किरण ओ पी किरण क्यू पी से भिन्न है देखिए किरण ओ पी यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा गया है क्यू पी से भिन्न है क्यू पी देखिए यहाँ से यहाँ क्यू पी तो ओ पी आपको यहाँ से यहीं आपको दिख रहा है लेकिन क्यू पी यहाँ से यहाँ भिन्न है तो ये क्या बोल रहा है सैत्य बोल रहा है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सैत हो जाएगा क्या हो जाएगा सैत हो जाएगा तीसरा नंबर देख सकते हैं कि किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है तो देखिए ओ पी वही है जो ओ एम है नहीं बाबू ये ओ पी अलग है और ओ एम अलग है है ना तो यहाँ लिख देंगे असैत क्या हो जाएगा असैत असैत आप लोग लिख लीजिएगा असैत है ना आप देखिए चौथा क्वेश्चन कि पी और क्यू रेखाखंड पी क्यू के अंत बिंदु है पी और क्यू पी क्यू का अंत बिंदु है एकदम दोनों अंत बिंदु है ये सैत बात बोल रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा सैत हो जाएगा आंसर क्या लिखाएगा सैत लिखाएगा अब अगला क्वेश्चन देखिए कि बिंदु क्यू रेखाखंड पी एन पर स्थित है बिंदु क्यू खोजिए बिंदु क्यू पी एन पर स्थित है पी एन पर स्थित नहीं है पी एन के बाहर स्थित है ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये असैत्य हो जाएगा क्या हो जाएगा असैत असैत है ना पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया छठा देखिए सिक्स कर रहा है कि एन किरण ओ ओ पी का प्रारंभिक बिंदु है एन एन जो है किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु है नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये असैत है क्या हो जाएगा असैत अगला क्वेश्चन देखिए सातवा नंबर ओ पी एक रेखा है ओ पी देखिए ओ पी एक रेखा क्यों होगा क्योंकि इसके मध्य में एम है तो ये एक रेखा होगा नहीं होगा ओ पी एक किरण सॉरी एक रेखा नहीं होगा क्योंकि इसके मध्य में क्या है एम है ये भी क्या आ जाएगा आपका असैत हो जाएगा असैत आप लोग लिख लीजिएगा असैत है ना आप देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन तो हो गया यानी आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं किरण ओ पी किरण क्यू पी के विपरीत है देखो विपरीत कब होगा जैसे यहाँ पर ओ पी है तो यहाँ पर पी ओ होता ना तो विपरीत हो जाता लेकिन यहाँ क्या है क्यू पी तो विपरीत होगा नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा इसका आंसर असैत हो जाएगा क्या हो जाएगा असैत 
नौ नंबर देखिए एम पी एक रेखाखंड है एम पी एक रेखाखंड नहीं है क्योंकि इस रेखाखंड में एक ही तरफ अंत बिंदु है दोनों तरफ नहीं है यदि इधर भी एक अंत बिंदु होता ना तो हो जाता तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असैत हो जाएगा क्या हो जाएगा असैत अब देखिए लास्ट क्वेश्चन रेखा एक किरण भी हो सकता है एकदम हो सकता है कोई भी रेखा एक किरण हो सकता है तो इसका क्या आ जाएगा आपका ये सही आंसर हो जाएगा है ना तो आठवा नंबर क्वेश्चन हो गया आप देखिए नौवा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ये भी आपको कहा गया है केवल देखिए जो सैत्य कथन के लिए टिक लगाइए यानी टी का प्रयोग कीजिए और असैत कथन के लिए एफ का प्रयोग कीजिए जो सही है उसमें टी लिख देना है और जो गलत है उसमें एफ लिख देना है है ना तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है कि एक बिंदु में निश्चित लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है देखिए बिंदु का नाम लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है ना ऊंचाई होता है कुछ नहीं होता है इसका मतलब ये क्या है गलत है ये क्वेश्चन कह रहा है कि होता है लेकिन ये क्या है गलत है तो इसमें क्या देंगे इसमें ऐफ दे देंगे है ना ऐफ लिख देंगे क्योंकि ये गलत है दूसरा क्वेश्चन देखिए एक किरण की असीमित लंबाई होती है एक किरण की असीमित लंबाई होती है इसका आंसर सहित हो जाएगा असीमित लंबाई होती है रेखाखंड की सीमित होती है लेकिन किरण की असीमित ये सही बोल रहा है तो इसका टी आंसर हो जाएगा यानी टी मतलब सहित रेखा ए बी और रेखा बी ए एक ही रेखा है देखिए ए बी और बी ए जब रेखा की बात करेगा तो हो जाएगा रेखा की बात करेगा तो हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा टी मतलब सही चार नंबर किरण ए बी और किरण बी ए एक समान है एक समान नहीं होगा क्योंकि देखिए रेखा बोलेगा ना तो उल्टा पुलटी करके बोलेगा तो हो जाएगा लेकिन जब किरण की बात आएगा तो नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा असैत असैत मतलब क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन देखिए रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए समान है ए ए बी और बी ए रेखाखंड समान है ये रेखाखंड हो जाएगा ये मतलब समान हो जाएगा क्योंकि रेखाखंड की लंबाई जो होता है ना सीमित होता है तो ये सही हो जाएगा इसका मतलब ये टी का आंसर टी आंसर हो जाएगा है ना अब चलिए हम लोग दसवां नंबर क्वेश्चन को आराम तरीके से सॉल्व करते हैं तो देखिए दसवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई लंबाई की रेखाखंड बनाइए यानी आपको नीचे कुछ लंबाई दी देगा आठ सेंटीमीटर सात सेंटीमीटर और छः आपको पूछ रहा है कि रेखाखंड बनाइए यानी रेखाखंड आपको बनाने के लिए कह रहा है चलिए आपको बना के दिखा देते हैं सबसे पहले आपके पास स्केल होना चाहिए स्केल में आपको मापने के लिए आपको मेरे पास होना चाहिए तो मेरे पास अभी है नहीं आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं आठ पॉइंट तीन रेखा रेखाखंड से खींचना है तो देखिए आठ जाना है सबसे पहले क्या करना है आठ तक जाना है एक से लेकर कितना तक जाना है आठ तक आपको स्केल मिल जाएगा आपके घर में स्केल उस्केल होगा तो ले लीजिएगा तो देखिए एक दो वहाँ लिखा हुआ है एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर है ना एक दो करके दो तीन चार पाँच छ सात आठ इसमें कहा गया है आठ पॉइंट तीन तो आठ से लेकर छोटा छोटा करके दिया गया होगा जो बोलते हैं मिलीमीटर है ना तो एक दो तीन छोटा छोटा करके जाना है तो आठ पॉइंट तीन में आपका बिंदु यहाँ पर हो जाएगा और आठ पॉइंट तीन सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचने के लिए कहा गया था आठ पॉइंट तीन रेखाखंड हम खींच देंगे इस बिंदु का नाम देंगे हम ए और इस बिंदु का नाम देंगे हम बी है ना इस बिंदु का क्या नाम दे दिए हम ए और इस बिंदु का क्या नाम दे देंगे हम बी नहीं दें और इस रेखाखंड की लंबाई कितना हो गया आठ पॉइंट तीन सेंटीमीटर हो गया है ना सेम टू सेम इसी प्रकार से सात पॉइंट पाँच को खींचेंगे एक रेखाखंड पकड़ेंगे और कितना सेंटीमीटर खींचेंगे सात पॉइंट पाँच एक दो तीन चार पाँच छ सात ये सात सेंटीमीटर खींच दें इसका भी नाम देते हैं ए और इसका भी नाम देते हैं बी ये कितना हो गया सात पॉइंट पाँच सेंटीमीटर हो गया है ना आप स्केल से खींच सकते हैं बहुत ही आसान है अब देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर छः पॉइंट आठ सेंटीमीटर खींचने के लिए कहा गया छः पॉइंट आठ तो सबसे पहले क्या कीजिए छः पॉइंट आठ एक दो तीन चार पाँच छ छः पॉइंट हो गया ये सात पॉइंट पाँच कहा गया था सात एक दो तीन चार पाँच छः सात सात पॉइंट पाँच हल्का सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि उसमें मिलीमीटर बढ़ाया गया इसमें कहा है छः पॉइंट आठ तो आपका छः पॉइंट हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात छोटा छोटा करके रहता है है ना उसको यहाँ तक बढ़ा लीजिएगा या आपको हो गया छः पॉइंट आठ एक सेंटीमीटर आपका रेखाखंड हो गया इस प्रकार से दसों क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व करके दे दिए पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर पाँच तक दे दिए थे इसमें हम दस तक सॉल्व करके दे दिए उम्मीद करते हैं इस पूरे चैप्टर को आप आसान तरीके से समझ गए होंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो कृपया एक प्यारा सा लाइक कीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा है ना और साथ में 
घंटा को भी दबा दीजिएगा बेल आइकन बोलिए एक घंटा दोनों दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार अपना ख्याल रखिएगा